Hi, everybody. Good evening. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, welcome everyone. I hope you are safe and sound. Espero que todos se encuentren muy bien de salud, right? Safe and sound. So today we are going to start with section four. Este día vamos a iniciar con la sección cuatro y vamos a trabajar con ella hasta el día jueves, right? So let's check. We have class number nine. Broccoli is good for you. Today we are going to learn pretty much a lot of vocabulary. Este día vamos a aprender bastante vocabulario, right? Puesto que ustedes lo van a necesitar para continuar practicando. So let's check. Let's move on to the following. Recuerden ustedes que desde la tercera clase yo les dije que íbamos a tener como un espacio antes de la clase en el que yo les hacía preguntas sobre el contenido anterior. All right? En este caso, do you remember? ¿Se recuerdan? So let's check. Number one, mention at least three activities that you recall. Veamos. La semana pasada, estuvimos, la semana pasada estuvimos viendo activities and professions. And also we were watching the places, right? Vimos las professions, los places, que son los lugares, y también vimos las activities. Actividades que estas personas realizaban. Basado en eso, creé esta pregunta. Mention at least three activities that you recall. Así que le voy a pedir a Yvette Aguirre que me regale las three activities, please. Okay. Wears a uniform. Ajá, uh -huh. wears a uniform. Talks to people. Yes. Uh, stands all day. Excellent. Very good, very good. Thanks. Let's go with, vamos a preguntarle ahora a... Jennifer Marisol, please. Ajá, tell me another three activities. Dígame otras tres activities, please. Go at night. Mm -hmm. Works at night. Endo mm -hmm. y money. Handles money, ajá. Y writes tickets. Writes tickets. Very good. Thank you, Marisol. That's correct. Let's go to number two. Mention the structure of B plus H. Durante miércoles y jueves estuvimos trabajando ese tema del B plus adjective y también el adjective plus noun. Entonces ustedes tienen esas estructuras porque con ellas estuvieron trabajando. So let's check. Le voy a preguntar a Julio Aguillón. Tell me the structure of B plus adjective, please. Okay, maybe he has problem with the audio. Let's ask, vamos a preguntarle a Jessica Hernandez. Okay, Jessica, can you tell me the structure, please? Um, wait, 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 wait. Yes. Tengo anotada eh, A o A eh, plus profession. Los has, los han. Esa am. es, esa es para la, la tercera. Okay. Esta es la de adjective plus noun. No tiene por ahí la de B plus adjective. Eh, la busco, pero. Sí, búsquela, es no hay problema, no hay problema. Me dijo adjective pronoun. No, sería la de B los adjectives. La cuenta de la la que que un montón de que te Ok, entonces si quiere dígame la que estaba diciendo la de adjective plus noun y la número 2 la vamos a dejar aquí. Ok. Eh, decía an o an los profession los has los an or an los adjective los noun 
Excellent, thank you, very good. All right, justamente si escucharon todos, eh, Jessica terminó con adjective plus noun y ese es el nombre de la estructura, right? Ahora le pregunto a Moises, Moises, ¿tiene casualidad usted la estructura del B plus adjective? Es que pues sí, sí, no tengo un papelito porque estaba, estaba pasando y sí, y sí se me perdió porque estaba cambié de, de cuaderno. Pero right. si no me equivoco, de structure, P, más subject, es creer en noun, los B, eh, creo que era el conector, el an o el at, mm -hmm. o así. The hour, and... en el, uh -huh, el object, y All el right. de Y creo, o, o complement, también se lo puede agregar también. All right, thank you, no se preocupe, thank you. Vamos a ver. Listen up. Eh, vamos a preguntarle a alguien más. Y si esta persona me la contesta cómo es la structure, eh, no le voy a decir lo que les iba a recomendar. Pero veamos, eh, ¿qué tal si me la dice Félix? ¿Tendrá usted por ahí la estructura del B plus adjective? Eh, no, teacher, quizás no la anoté, pero yo solo anoté la adjective plus no. De ahí no tengo esta PVC. Ok, ok, don't worry, no se preocupe. Ya la encontré, teacher. A ver, yes. Es article. Article. Uh -huh. An or an plus profession plus, eh, solo que eso no sé cómo se pronuncia, que tenemos entre paréntesis Apostrofe. la coma con la S. Ok, el apóstrofe es, es plus ver to be plus objective. Bravo, excelente, Jessica. Very good. Y sí, la mayoría tendría que tenerla porque hicieron un ejemplo basado en eso, right? Y yo les pedí que los pasara a leer. So you should have it. Tienen que tenerla, right? Esto es parte de aprender inglés. El que usted sea un poquito responsable de copiar las structures. Now, let's check to the following. Ya que mencionaron las estructuras, All right. Eh, por ahí vi que Josué también la tiene, dice la estructura. That's good, Josué, lo felicito. All right. Ya que mencionamos las estructuras y nos acordamos, solo les voy a poner estos guiding examples, que son los que vimos la semana pasada. Basados en la estructura, en la structure of adjective plus noun. Basado en la estructura del adjetivo más el noun, más el sustantivo, right? La misma estructura nos guía. Decía que utilizáramos un article A or N plus the profession, plus the verb has, plus article A or N, plus adjective, plus noun. Corríjanme, please, si ustedes crearon los, los ejemplos que iban a crear esta parte del practice time, ¿la hicieron el jueves o no la hicimos? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yeah. All right, very good. La hicimos, oh. pero creo que no todos participaron en leerme los examples, right? Fue lo último que hicimos, solo de, nos quedamos en hacer las oraciones. Right, no, no, creo que nadie pasó. Ah, nadie pasó. Pero sí las hicieron, right? Yes. Excellent. So that's good. Excelente. Now let's check. Vamos a iniciar. Let me start with. Vamos a pedirle a. Vamos. Jennifer Marisol, would you like to help me? A uh, nurse has a uh, interest, interest job. Interesting. Interesting job. A yeah. uh, chef has a uh, very busy job. Very good. Excellent, Marisol. You never disappoint me. Very good. Excellent. Uh, what about Yolanda? Hola. Hello. Hello. ¿Me puede repetir? Sí, que me diga las dos oraciones que creo con la estructura adjective plus noun. Las trabajamos el viernes en la clase, pero no pasamos por cuestiones del tiempo. Cambié de cuaderno. Ah, ok. Dios, Yolanda, don't worry. No se preocupe. Por favor. Ok. 
Let's go with another one. Uh, what about Rebecca de Benavides? Yes, teacher. A doctor has a hard, hard job. Se le apagó el micrófono, Rebeca. Después de la de a doctor has a hard job. Ah, ahorita, ahorita. A singer has an exciting job. Very good, Miss Benavides. Excellent. Thank you. What about Ernesto? Este es de la clase del jueves, ¿verdad? Eh, sí, yes. Es que lastimosamente no pude porque estaba enfermo. Oh, no. Ah, pues no la hizo. No, no, no sé, pero estaba viendo aquí, no, con los apuntes no me da. Yes, ok, very good. Puede, Ay, puede ver la grabación, Ernesto, yo le recomiendo, right? Porque okay. esto es parte esencial del tema del Simple Present. Now, let's go with another one. Eh, recuerden que lo bonito de esta plataforma o de inglés corporativo es que ellos nos dicen a nosotros como docentes que tenemos que grabar la clase para que usted no se pierda nada bajo ninguna circunstancia. Miren, tienen tres resources, three resources, tres recursos. El primero es la plataforma con los videos. Luego el docente desarrolla exactamente lo que tienen los videos, pero en vivo aquí con ustedes. Por si le surgió una duda, por si no le entendió el inglés a la persona, pero al docente sí. O something else, right? Y la, el tercero, el tercer recurso es la grabación que el docente hace, right? Y la sube. Entonces usted mm. no, no se pierde de nada, pues, right? Miss. No de nada. Yes, Josué. I have a question. Yes, tell me. Eh, fíjense que yo estuve buscando una grabación por eh, algo que quise buscar, ¿verdad? De unos ejemplos, pero me metí a la página en YouTube, pero me aparecían muchas, muchas grabaciones, entonces no logré ubicar la, la nuestra, ¿verdad? Entonces no sé cómo. ¿A usted no le mandaron un correo? Sí. Busque ahí al, al final del correo, aparece, dice YouTube Playlist. Fíjese que yo me, me guía ahí, pero me direccionaba a, a la página. Entonces, por eso que yo no, no o sea, no, no sabía ah, de qué forma. Voy a ver si se los puedo mandar ingresar. yo ahorita. Sí, por favor. Pero es que tenemos el código de acceso, teacher. Ah, también tiene el código. Wow, uh -huh. es bien better. Todavía está mejor, entonces. Sí, porque ahí tenemos que es el módulo 2 con la fecha y la hora en la que lo tomamos. Así aparecen las clases de nosotros. That's cool, excellent, qué genial, vaya, pero entonces aquí se los voy a mandar por cualquier cosita, ¿verdad? There you go, ahí los tienes. Muchas gracias. Mm -hmm. There you have. Ahí están, ahorita llevamos ocho grabaciones ya. Yo les recomiendo, miren, yo sé que trabajan, yo también trabajo todo el día, desde las 7 hasta las 11 de la noche, right? I have no rest. Y trabajo con teenagers, con kids, con adults, all right? I work with everything, trabajo con todo, así que sé el estrés que pueden manejar ustedes. Pero no se desanimen, right? Este es todavía está a tiempo de aprender el idioma, que es súper hermoso al hablarlo y al entenderlo todavía mejor. All right? Así que tienen los recursos, hagan uso de ellos, right? No todas eh, las academies tienen estos recursos, right? And you have it, y ustedes lo tienen. So there you go. Let's continue with somebody else. Vamos a pasar con alguien más. What about Vanessa Scarlett? Um, um, an architect has um, an interesting job. A uh, nurse has a hard job. Excellent, very good, Miss Miss Castillo. Now let me ask somebody else. What about Yvette? Mm -hmm. A designer has a creative job, mm -hmm. and a writer has an interesting job. Bravo, excellent, and good that you are designer. Me gusta que agregó otra, otra profession, designer. Very good. 
Excellent. Let's go with what about Jessica Hernandez? Yes, teacher. Um, a musician has a creative job. A security guard has a intuitive job. Ah, yes, it's true. Ya recuerdo la suya, Jessica. Usted sí, sí me la sí, sí, Very good. pero se la vuelvo a decir. Excellent. Thank you. Ahora repita después de mí, Jessica. Security guard. Security guard. Excellent. Very good. Now let's go with um, Yolanda. You told me you're ready. Ya me dijo que está lista. Let's listen. Me acordé. Yo me acordé. Okay, very good. A dancer has a fun job. Uh -huh. A lawyer has a serious job. Excellent. Very good. Very good. Miren, básicamente ustedes a lo que le ponen el adjetivo es a la profesión de la persona, o sea, lo, a la actividad que las personas, right? That's when you add the adjective. Very good. Now, let's check. Uh, let me see si hay alguien más de los que estuvieron el viernes que me hizo falta. Josué, ¿usted estuvo? I don't know if you have the sentences. Sí, estuve. Pero si gusta, las la repito, no hay problema. Yes, please. No recuerdo si usted pasó el jueves. Ok. A teacher has a difficult job. Mm -hmm. A doctor has a AC job. Excellent. Very good, sir. Thank you. Now, everyone, congratulations. Los felicito, right? Han creado unas oraciones excelentes. Y ahí tienen las estructuras. Cuando necesiten basarse en algo, tienen las structures, all right? Y vean las recordings. Yo no los desanimo a que dejen de ver las grabaciones. Háganlo. Si usted se pierde una clase, es comprensible, right? Suceso imprevisto o cualquier otra cosa, es comprensible. Pero vean las recordings. Let me hear you, Sandra. Do you have a question? Good evening, teacher. Good evening. Um, Yo no estuve en la clase el día jueves, pero eh, hice a las oraciones. Yay, let me hear eh, you. A pilot has, <laughs> a pilot, a pilot has an exiting job. Yes. A cyclist person has a stressful job. Very good, Miss Rios, excellent. Thank you. All right, everyone, there you go. Now let's work on these readings. Vamos a trabajar con estas lecturas, right? Que teníamos para finalizar la sección 3, pero como teníamos que hacer el midterm exam, yo pensé que se vería bien que lo hiciéramos ahora como un calentamiento de la clase, right? So let's check. We have actress. We have Lisa Parker. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she follows, no, but she's following her dream. Tiene dos empleos, all right? Uh, trabaja como mes, mesera, all right? Y también es una actriz. So, tiene que estar siempre audicionando para, para obtener un papel. And then we have video gamer tester. Lots of teenagers want Ion Blue's job. He plays video games of for eight hours and for eight hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. All right. Le pagan por jugar videojuegos y no es aburrido porque siempre gana, right? So let's check. Se lo voy a acercar un poquito más por quienes deseen verlo más cerca, right? O por si no se miraba bien. I'm gonna ask, voy a pedirle a Josué Granados, please, que me lea el de actress, de Lisa Parker, please. Okay, Lisa Parker has to go she wore as a wedding at night. But she really an actress. Diran, the day she audit for plays and television show, her uh, 
is a schedule. A schedule is difficult, and she tired a lot, but she enjoyed her dream. All right, excellent. Repeat after me. Following. Pa perdón. Following. Following. Mm -hmm. Exactly. Está persiguiendo, right? Following. Persiguiendo oh. su sueño. Okay. Very good, Josue. Thank you. Now, everyone, it's, as I told you at the beginning, right? I know it's hard. I know you get tired. Puede ser duro, difícil, y sé que se cansan, but it's worth. Pero vale la pena, right? So let's go with the second one. Vamos con el segundo reading. Let me have Moises, please. Oh, okay. Video game tester. Look of Tinebert one jump blues job. He plays video games for eight hours a day and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Excellent. Thank you, Moises. Let's have Yvette, please. Again, the actress paragraph. Okay. Lisa Parker has two jobs. She works as a greatest waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Excellent, thank you. Let me have Vanessa Scarlett in video game tester, please. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for eight hours a day and he gets paid for it. John is a video game tester for a big, big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Excellent. Thank you, Vanessa. All right, everyone, there you go. These are two of the jobs, of the four jobs that we have. Estos son dos de los cuatro trabajos que tenemos en, el, en los readings, okay? So let's go with Doug Walker. Becky Pig walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Si es profesional definitivamente porque llevar a veces 20 perros al mismo tiempo, it's like kind of hard. It's bien difícil, all right? So that's Becky Pick. Let's go with the teacher, Carlos Ruiz. Carlos Ruiz is a busy man. Esta palabra es busy, all right? No busy, es busy, busy man. He plans lessons, grades, homework, helps with after school activities, and of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy, All right? Now, let me just repeat some words that might be difficult for you to pronounce. De ambos readings, voy a, practic voy a volver a decir las palabras que podrían ser difíciles de pronunciar, all right? Walks. Recuerden que la L no suena. Sería walks. Walks. Sometimes. Sometimes. Rain or shine. No se lee shine. Se, se lee shine. Rain or shine. Busy man. Busy man. Lessons. Lessons. Grades. Homework. Grades, homework. After school, after school. Of course, of course. Teaches, teaches. Salary, salary. Isn't, isn't. All right, so let's have, vamos a pedirle a, let me check, let me check. 
Félix, léame el párrafo de Becky Pick, please. La dog walker. Hey, teacher. Box in the park every day for many or rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walk, she walk dog for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park or at all time. Excellent. Thank you, sir. Very good. Now let's go with Andrea Solorzano. Teacher, please. Carlos Ruiz is a busy man. He plays lesson, grades, homework, helps with after school activities. And of course, the teachers. His salary isn't great, but thanks, okay. He's studying like his class. So he's happy. Excellent. Thank you, Andy. Now let's go with Ernesto. Becky Pick, Doug Walker, please. Okay. Big, big Parker. What is day park every day for Nay Horse? Rain, rain scene. Big is a professional. Dog water. She was dog for other people. Some day take uh, 20 dogs to day park at home team. Thank you. Thank you, Ernesto. Let's go with Sandra Rios, teacher. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grace, homework, helps with after, after school activities. And of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Very good, Sandra, excellent, thank you. Now, everyone, there you go. Those are the different jobs that we have. Of course, there are plenty of more jobs, right? Claro está, ya vieron ustedes que hay más professions. Okay, now let's pass to this one. Vamos a pasar a esta, everyone. Simple present. Esta es una práctica que yo le pongo a mis students la mayoría del tiempo, right? Ya que después de cierto tiempo de ver el presente simple, se pierden en nuestro aprendizaje se puede perder un poquito el cómo responder en simple present, cómo formar oraciones, right? Como vemos tanto vocabulary, se nos puede olvidar eso. Así que esta práctica les va a funcionar muchísimo. Vamos a trabajar desde la 1 hasta la 10, all right? Así que voy a poner aquí otro cosito para taparles las otras. All right, there you go. Let's work on this one. Vamos a trabajar de la 1 a las 10, please. Recuerden, si es third person singular, si es tercera persona singular, recuerde usted lo que tiene que hacer, qué cambio le tiene que hacer al verb. All right? Si está en negativo, recuerde cuál es el auxiliar que va a utilizar en negative, right? So let's work on it, please. Take your time. Trabajemos en esto.
Perdón, teacher, yo no entendí qué vamos a hacer. You are going to complete these sentences. Va a completar estas oraciones, Jennifer, con los verbos que aparecen en el paréntesis. All right? Ya está, sol, está bastante sencillo porque ya están los verbos, no es que ustedes los tienen que buscar. Ya están ahí. Usted solo va a hacer el cambio gramatical si necesita hacerlo en negativo o si es tercera persona singular. Ok, gracias. You're welcome. Hi. All right, Omar, let me explain you. Buenas noches. Good evening. Le explico. Estamos haciendo oraciones en simple present. Ya están hechas, all right? Ustedes solamente las tienen que completar con los verbs that are in the, in the parentheses, all right? Con los verbos que están en el entre paréntesis, all right? Si están negativos, recuerde utilizar los auxiliaries. Y si es tercera persona singular, recuerde hacer el cambio gramatical en el verb.
All right, have you finished, my dear students, or no yet? Terminamos o todavía no? No, teacher. Okay. No yet. Okay, good, good. Take your time. No se preocupe, all right? Todavía tenemos tiempo. I'm going to give you three more minutes. All right, let's get started. Vamos a iniciar ya. Let me hear number one. La número uno, let me check. Felix, what you got for number one? ¿Qué tiene usted para la número uno? Uh, I, I, yo puse, I, I do get up. At 6 a.m. No sé. ¿Y qué más puso en la otra? Porque son dos uh, ahí. Uh, I'm, I am not. I, uh, I know. Oh, uh, no. Permítanme. Uh, 
No, esa no, no la he hecho la primera. All right, all right. Don't worry, Félix, no se preocupe, ¿ok? En la primera que hizo, usted me dijo, I do get up. Quítale uh -huh. el do, porque el do no se puede utilizar en affirmative, all right? Ok. Ajá, entonces le quita el do y solo pone, I get up at 6 a.m. Literalmente, el mismo verbo que está aquí lo va a trasladar. Ok. Uh -huh. Very good, yeah. excellent, sir. Yeah. Thank you. Let's ask Josué Granados. ¿Qué puso usted en number one, Josué, a la par? I don't get out at 5 a.m. A.m. Very good, Josué, excellent. ¿Cómo supo, Josué, que tenía que, que utilizar el negative? Eh, por, por el not. Exactly, very good, very good. You know, when you have negatives, you need to use them, all right? Cuando usted tiene negativos, tiene que utilizarlo, no se lo va a comer. Pero recuerde que está, si estamos hablando del simple present, solo tiene un negativo, que sería el don't. El don't o el doesn't. Dependiendo de la person in which you are talking about. Now, let's check. Let me have Yvette, number two, please. My father shapes every day. Excellent. Very good. My father shapes. Con la S del final. Very good. Eh, Jessica Hernández, please, number three. Mark God. Uh, Mark God uh, does not take a shower in the afternoon. Very good, excellent. Recuerden que pueden utilizar la forma larga como la utilizó Jessica, does not, o pueden utilizar la contraction que sería. Doesn't. Doesn't. Thank you. Very good. Doesn't is the contraction de does not. Now, let's go with number four. Jorge Luis Castaneda, please. Number four. My sister. My sister brush her teeth every day. All right. Uh, brushes or brush? Brushes. Excellent. Thank you, sir. Very good. Brushes. Why? ¿Por qué teníamos que poner brushes y no brush, Moisés? Porque lleva una CH como se, y como sonido de S, entonces se le agrega una ES para conjugarlo gramaticalmente correcto. Sí, pero ¿por qué? Why, why do we do that? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué le cambiamos al verb? Ah, ¿Quién es mi subject? Porque es, es, es un verbo irregular. All right. It's not an irregular verb. Ajá, third no person. Sé, ¿Quién dijo eso? Let me hear you. Creo que alguien dijo third person, right? So very good. Creo que fue Julio. Very good, excellent. Because you have third okay. person. My sister is a third person, right? Por eso es que se hace, eh, se le agrega al verbo. Very good, everyone, excellent. Number five. Eh, Vanessa Scarlett, please. My parents don't watch TV in the evenings. Excellent. Thank you. Very good. Recuerden, en este caso, my parents equivale al day. Por eso es que Vanessa hizo muy bien al poner don't. Julio Aguillón, number six. Karina Poops, don't put on makeup at 6 Uh, every day. Excellent. Thank you, sir. Moises, number seven, please. Flor. Uh, Flor watches movies on Saturday. Excellent. Thank you. Ernesto Portillo, number eight. My mother uh, don't not Mike, dinner of Wayne. Okay, puso don't or doesn't, Ernesto. Doesn't, doesn't, doesn't. Very good, thank, thank you. you. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you. Let's go with Francisco Martinez, number nine. The student month on Friday. Excellent, thank you, sir. 
¿Notaron? Francisco lo dejó como el verbo normal, study. ¿Por qué? Porque no es third person singular. It's third person plural. All right, so there you go. And let's see Sandra Rios, number 10, please, my child. My child takes a bath every day. Bravo, everybody. Very good. Los felicito a todos, all right? Excellent job. Los felicito. Muy buen trabajo. Now, everyone, it's time to move on. Ya terminamos esta practice. Sí me convencieron que todavía recordamos muy bien el, el, los usos del simple present. Por ahí cuando Moisés explicó que termina con es H y por eso se le agrega e, es. Very good. Recuerden todo. That's great. Now, let's go with this one. Ahora pasamos al primer tema de la section 4. We're going to watch the video. Vamos a ver el video, right? Recuerden que como toda la semana vamos a trabajar con la sección 4 y la sección 4 es bien cortita, probablemente tengamos más practices, all right? Para ver si todavía nos recordamos el simple present. ¿Están viendo la plataforma ahorita? Sí. Yes. Very yes, teacher. Yes. Thank you. Okay, vaya, vamos a escuchar entonces el vocabulary y después voy yo y después van ustedes. Okay, here we go. Yeah. In this class, you'll learn <laughs> vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other proteins. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream. Butter. Candy. Oil. Potato chips. Meat and other protein. Fish. Beans. Nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes. Vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar. I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. Um, for example, my sister likes milk, uh, yogurt, uh, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. Now let's practice. As he says, we need to practice the vocabulary because it's one of the most important things to handle. So let's check. We have food pyramid. It says, for good health, 
eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Ya estamos en la PowerPoint presentation, right? Si no la ven, me hacen saber, please. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Esta información nos insta que comamos más cosas como proteína, carnes, o lácteos. Pero no consumir tantas grasas, aceites, o azúcar. All right? So it says, fat, oil, and sugar. Wait a minute. Okay. Fat, oil, and sugar. We have cream, butter, candy, potato chips, oil, meat, and other protein, fish, beans, chicken, nuts, eggs, beef, dairy. We have yogurt, milk, cheese. Fruit, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, strawberries, mangoes. Recuerda, aquí no me van a decir mangos, right? No, it's mangoes. Then we have vegetables. We have broccoli, carrots, lettuce, potatoes, tomatoes. Then we have grains. We have bread, cereal, crackers, rice, noodles, and pasta, All right? So let's check. Let me start with, vamos a pedir la Rebeca de Benavides que nos diga eh, tres categories, please. Nos va a decir la de fat, oil, and sugar, meat, and other protein, and dairy. Action. Fat, oil, sugar, cream, butter, Candy, oil, potatoes, meat, and other proteins, fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese. Very good, excellent, Rebecca. Thank you. Let's go with. Quiero una consulta. Yes. Este. En la proteína, donde dice beef, también se puede decir stevia, pero ¿cuál, ¿cómo sería contextualmente utilizado? ¿Cuándo sería más que todo beef y steak? El steak sería más para cuando o sea, se ya co cocido, digámoslo así. Yes, you can use it when it's already cooked. Puedo utilizar ese término cuando ya está en cocción, ¿verdad? Right? Cuando ya está cocido. El beef okay. is the raw meat. El beef es la carne. Oh, yeah. la carne, pura, ok. Good. Exactly. Very good, Moises. Thank you. Now, let's go with the next one. Vamos con el siguiente que sería eh, Jennifer Marisol, please. Sí, misma. ¿Dónde está? There you go. Miss Iraela. Va a, ser, va a continuar con fruit, vegetables, and grains. Fruit. Eh, fruit. Bananas. Orange. Stanberry. Apples. Mangos. Bro, eh, vegetables. Vegetables. Perdón, ¿cómo se dice? Vegetables. Vegetables. No lo puedo decir. Ah, vamos a ver. Uh, repite después de mí. Vesh. Vesh. Tables. Tables. Uh, vegetables. Vesh. Broccoli. Carrion. Carrots. Carrots. Tomatoes. Potatoes. Y let's. Lettuce. Letters, Gra grains, eh, bread, cereal, eh, cracker, okay. mm -hmm. rice, noodles, pasta. Excellent, thank you. Let me have Oscar, please, Leonel. Fat, oil, and sugar, meat, and other protein, and dairy. Cream, butter, candy, oil, potato chip, meat and other protein, fish, beans, chicken, nuts, eggs, beef, dairy, yogurt, milk, 
Cheers. Excellent. Thank you, sir. Vanessa Scarlett, fruit, vegetables, and grains. Fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetable, broccoli, carrots, lettuce, lettuce? Uh -huh. tomatoes, pot potatoes, uh -huh. uh, grain, grains, uh, bread, cereal, crackers, rice, noodles, and pasta. All right, excellent. All right, everyone. That's pretty much it for today's class. Please rest a lot, descansen mucho, and I'll see you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.